প্রিয় দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি বিশ্ব হার্ট দিবস উপলক্ষে এসকেএফ ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড এর সৌজন্যে এটিএন নিউজের বিশেষ আয়োজন হৃদয় সুরক্ষা অনুষ্ঠানে আপনাদের সাথে আছি আমি ডক্টর ফাতিহা শাফি আর থাকছি অনুষ্ঠানের পুরোটা সময় জুড়ে দর্শক আজ আমাদের আলোচক হিসেবে আছেন প্রফেসর ডক্টর আব্দুল্লাহ আল শাফি মজুমদার সেক্রেটারি জেনারেল বাংলাদেশ কার্ডিয়াক সোসাইটি প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশ সোসাইটি অফ জেরিয়াট্রিক কার্ডিওলজি স্যার আপনাকে আমাদের অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাচ্ছি ধন্যবাদ স্যার উনত্রিশে সেপ্টেম্বর বিশ্ব হার্ট দিবস পালিত হলো স্যার এবারে হার্ট দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয়টি কি আপনারা সাধারণ জনগণের উদ্দেশ্যে কি মেসেজ মূলত দিতে চাচ্ছেন শুনেন বিশ্ব হার্ট দিবস তো ওয়ার্ল্ড হার্ট ফেডারেশন কর্তৃক ঘোষিত একটা দিবস সারা পৃথিবীতেই এই দিবসটাই উদযাপিত হয় এবং এক এক বছরে এক একটা স্লোগান অথবা থিম ঠিক করা হয় এবারে থিম ছিল আপনার নো হার্ট ইউজ হার্ট নো হার্ট মানে হার্টকে ব্যবহার করুন হার্টকে জানুন এই রকম একটা তো আমরা এটা একটু বাংলা করেছি যে হার্টের যত্ন নিন হৃদয় দিয়ে এরকম একটা বাংলা অনুবাদ হতে পারে এটা অবশ্য গত বছরের প্রতিবাদ্য ছিল এরকম তার মানে আপনাকে আন্তরিকতার সাথে আপনার যে কোনো কাজ করতে হবে আর নিজের হার্টেরও যত্ন নিতে হবে আপনি যদি ঠিক থাকেন আর আপনি জানেন হার্ট মানে কি ইংরাজিতে হার্ট শব্দের অর্থ মানে কিন্তু কেন্দ্রবিন্দু তার মানে আমাদের শরীরের মধ্যে হার্টটা যেমন একটা কেন্দ্রবিন্দু আমরা এই কেন্দ্রবিন্দুকে ব্যবহার করে আমরা আমাদের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করব এটাই ছিল বিশ্ব হার্ট দিবসের একটা প্রতিপাদ্য বিষয় এর যারা ওয়ার্ল্ড হার্ট ফেডারেশন এইভাবেই কিন্তু জিনিসটা ব্যাখ্যা করেছে স্যার আমরা যদি মানে হার্টের বা হৃৎপিণ্ডের কার্যক্রম যদি বলতে চাই খুব এক কথায় যদি বলতে হয় তাহলে বলতে পারি যে আমাদের পুরো শরীরে রক্ত সঞ্চালনের কাজটি আসলে হার্ট করে থাকে তো স্যার এই যে হার্টে আসলে হার্টে অনেক মানুষের প্রতিদিনই নতুন নতুন ডিজিজে ডায়াগনোস হচ্ছে কি কি মূলত কি কি ডিজিজ আছে আমাদের দর্শকদের যদি বলতেন হার্টের ডিজিজ কয়েক রকমের যদিও আমরা হার্ট হৃদরোগ বলতে একটা বুঝি যে বুকে ব্যথা হয় এবং প্রচণ্ড ব্যথা হয়ে হার্ট অ্যাটাক হয় এটা আমরা বুঝি এটা কিন্তু এক ধরনের শুধু হার্টের যে রক্তনালী থাকে সেই রক্তনালী যদি বিভিন্ন কারণে শুরু হয়ে যায় তাইলে যে রক্ত চলাচল হার্ট পায় না তখন হার্টের এটা ক্রাইং আর কি যে হার্ট পাচ্ছে না তার নিউট্রিশন অক্সিজেন তখন এটাকে বুকে ব্যথা হয় এটা হলো হৃদরোগের রক্তনালীর রোগ এটাকে স্কেমি হার্ট ডিজিজ বলি করোনা হার্ট ডিজিজ বলি বিভিন্ন নামে বলি আমরা তাছাড়া কিন্তু আরও একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ আমাদের মতো দেশে আছে সেটা হলো হার্টের ভালভগুলি নষ্ট হয়ে যাওয়ার ভালভগুলি আমাদের দেশে এক সময় বাদজরজনিত হৃদরোগের কারণে ভালভগুলি নষ্ট হতো এখন কিন্তু কম ওইটার পরিমাণ তাছাড়া বয়সের কারণেও ভালভগুলি নষ্ট হয় এটা একটা হার্টের ভালভের রোগ আর একটা হলো উচ্চ রক্তচাপ আপনি খুব তো কমন আমাদের দেশেও কমন সারা দুনিয়াতে পাঁচজনের একজন উচ্চ রক্তচাপে ভুগে তো উচ্চ রক্তচাপের কারণে আবার হার্ট কিছুটা আক্রান্ত হয় তখন উচ্চ রক্তচাপ জনিত হৃদরোগ আর একটা বোধ হয় খুব গুরুত্বপূর্ণ সেটা হলো জন্মগত হৃদরোগ কারণ এটা অনেকের মাথায় হয়তো থাকে না যে হৃদরোগ বলতে যেহেতু আমরা রক্তনালী রোগ বুঝাই বা মনে করি সেই জন্য জন্মগত হৃদরোগটার কথা আমাদের মনে থাকে না ভূ মানে শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগেই মায়ের গর্ভে কিন্তু তার যে হার্টটা ডেভেলপ হচ্ছে হার্টটা তৈরি হচ্ছে সেই সময় কিছু ডিফেক্ট হতে পারে এটাকে আমরা জন্মগত হৃদরোগ মানে সে ওই হার্টের রোগটা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে তার মধ্যে খুব কমন হলো হার্টের ভিতরে যে পার্টিশন থাকে হার্টটা চারটা কম্পার্টমেন্ট তার যে পার্টিশন ওই পার্টিশনের মধ্যে যদি ফুটো থাকে তাইলে এটা জন্মগত হৃদরোগ আর একটা হৃদরোগের কথা সেটা হলো যে হার্ট তো একটা মাংসপেশি আমাদের যেমন পায়ের মাংসপেশি হার্টটা নিজস্ব বিশিষ্ট একটা মাংসপেশি ও নিজের নিজের কিছু রোগ হতে পারে নিজের রোগ হয়ে হার্টটা হয়তো যতটুকু হার্ট তো আপনি জানেন যে পাম্প বিশেষ হার্টের কাজ হলো আপনি যেটা বলছিলেন যে সারা শরীরে রক্তটাকে প্রবাহিত করে করতে সাহায্য করে পাম্প তো এই পাম্পের জন্য যে মাসেসটা হলো পাম্পের শক্তি এই মাসেসটা যদি ক্রমাগত নষ্ট হতে থাকে তাইলে আর এক ধরনের হৃদরোগ আমার মনে মোটা দাগের এই কয়েকটা আমরা আর একটা আর একটা বলতে হবে অবশ্য যে ইনফেকশনের জন্য যে হার্ট ভালোভাবে কাজ করে না আমরা কোভিডের সময় দেখেছি যে কোভিড হওয়ার কারো কারো ভালো কাজ করছে না হার্টটা দেখো ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসে এটা হতে পারে ডিফথেরিয়াতে টক্সিনের জন্য হতে পারে কোনো কোনো ওষুধের জন্য হতে পারে এটাও এক ধরনের যে 
হার্টটা ভালোভাবে কাজ করছে না এগুলি বেশিরভাগ আবার রিভার্সেবল যে কাজ করছে না আবার যখন আমরা ওষুধ বা টক্সিন অথবা ভাইরাসের থেকে মুক্ত হয়ে যায় তখন হয়তো হার্ট আবার পুরোভাবে কাজ করে এইভাবে মোটা দাগ আমরা বলতে পারি যে এতগুলি হৃদরোগের ধরন আছে আচ্ছা ধন্যবাদ স্যার খুব সুন্দর একটি এক্সপ্লেনেশন ছিল স্যার সেক্ষেত্রে কি বংশগত কোনো বিষয় থাকে কি না বাবা মার যদি হার্ট ডিজিজ থাকে সন্তানেরও কি পরবর্তীতে এটা অল্প কয়েকটা ক্ষেত্রে বিশেষ করে জন্মগত হৃদরোগের কোনো কোনো ক্ষেত্রে জন্মগত হৃদরোগটা দুই রকমের একটা হলো জেনেটিক মানে ওইটা হইলো আপনি ইনহেরিট করে বাবা মার থাকলে ওইটা হওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকে আর বেশিরভাগ হইলো এনভায়রনমেন্ট মানে মা বাচ্চা পেটে থাকা অবস্থায় মা যদি এক্স রে এক্সপোজার হয় বিশেষ কোনো 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 ওষুধ খায় বিশেষ করে একটা ওষুধের কথা বলতে হয় যে রক্ত তরল হওয়ার ওষুধ এগুলি খায় তাইলে এটা হয় কাজে আপনি যে বাবা মায়ের থেকে হৃদরোগ হওয়ার যে এটা খুব কম এটা খুব বেশি না যে কিন্তু মনে রাখবেন যে আমরা বলি ফ্যামিলি হিস্ট্রি মানে বাবা মা নিকটস্থ আত্মীয়র যদি হৃদরোগ থাকে করোনারি হৃদরোগ তাইলে ছেলে মেয়েদের ওই করোনারি হৃদরোগটা হওয়ার সম্ভাবনা বেশি হয় কিন্তু একদম যে বাপ মায়ের থেকে কি বলে ডাউন গ্রেডে আসে তা না এটা হতে পারে আমরা অনেক সময় শুনে থাকি হার্টের সেই সংক্রান্ত কিছু বিষয়ে যে হার্ট এনলার্জ হয়ে গেছে বা হার্টের আয়তনটা ছোট তো সেই বিষয়গুলো নিয়ে কি বলবেন এটা আমাদের বৈজ্ঞানিক শব্দগুলি ভালোভাবে ব্যাখ্যা করাটা একটু দূরহ কিন্তু আমরা অনেক সময় বলি হার্টের যে ওয়াল আছে হার্টের হার্ট তো একটা ই এটা হৃদপিণ্ড বলছিলেন ধরেন আমি আমি অবশ্য এটা পছন্দ করি না হৃদযন্ত্র তো হৃদযন্ত্রের যে ওয়ালগুলি আছে ওগুলি আস্তে আস্তে মোটা হতে থাকে নানা রকম কারণে বিশেষ করে উচ্চ রক্তচাপের কারণে তখন আমরা এটা হলো হার্টের ওয়ালগুলি ঠিক হয়েছে তবে কিন্তু রুগীদের বোঝার জন্য অনেক সময় আমরা বলে ফেলি যে হার্ট আপনি হার্ট বড় হয়েছে আর একটা কারণ হলো ক্যাভিটি যেতে থাকে ওইটা এনলার্জ করে তো ওইটা হলো আসল যে হার্ট বড় হয়ে গেছে যখন হার্টটার মাংসপেশিটা দুর্বল হয় অথবা হার্টের ভালভের লিক হয় তখন হার্টটা বড় হয়ে যায় হ্যাঁ এত বড় হয় যে অনেক সময় আমরা এটাকে বোভাইন হার্ট মানে বোভাইন আপনি ওই যে কি গরুর হার্টের মানে বড় হার্ট হয়ে যায় আর আপনি যেটা বলছেন ছোট হার্ট হয় এটা কম জন্মগত হৃদরোগের কোনো কোনো কারণে হার্টটা ছোট হয় যেটা হওয়ার কথা তা না হয় ছোট হয় কিন্তু মেনলি হইল আপনি হার্টের ওয়াল ঠিক হয় এটা হাইপার ট্রফি বলি শব্দটা আচ্ছা আচ্ছা আর একটা হইল হার্ট এনলার্জ হয় আচ্ছা আচ্ছা স্যার এই প্রসঙ্গ যেহেতু আসলো অনেকেই বলে থাকে যে জন্মগতভাবে হার্টের ফুটো নিয়ে জন্মগ্রহণ করছে তো সেই বিষয়টি আসলে মূলত কি হার্টের একটা খুব জটিল প্রক্রিয়া কিন্তু মায়ের গর্ভে যে বাচ্চাটা বড় হচ্ছে একটা বিরাট জটিল প্রক্রিয়া এবং ওই জটিল প্রক্রিয়ার ভিতরে হার্টের গঠনটা আরও জটিল আচ্ছা জানেন একটা শুধুমাত্র টিউবের মতো একটা জিনিস থেকে আসতে আসতে হার্ট হার্টের শেপ ধারণ করে এই শেপ ধারণ করতে গিয়ে নানা রকমের একটু তো অ্যাবনমেন্ট হতে পারে হয় না যে এটাই কিন্তু খুব মানে আশ্চর্যের ব্যাপারে এত জটিল প্রসেস আমরা তো অ্যাম্ব্রোলজি পড়েছি এত জটিল প্রসেস যে এটা হয় না এটা বিরাট একটা ব্যাপার কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই গঠন প্রক্রিয়ার মধ্যে কিছু এই কি বলা যায় ডিফেক্ট হয়ে যায় ডিফেক্ট হইলে ওই যে চারটা কম্পার্টমেন্টকে ভাগ করে যে এই পার্টিশন দিয়ে ওই পার্টিশনের ভিতরে ফুটো হয়ে থাকে যে ফুটোটা বন্ধ হয়ে যাওয়ার কথা ছিল অথবা হার্টের বাইরেও বড় রক্তনালীর সাথে হার্টের একটা কানেকশন বাচ্চাদের মানে বাচ্চা বলবো না ভূগর্ভস্থ ইয়ে ভূগর্ভস্থ বাচ্চার হয় ফিটাসের হয় সেটা তার দরকার সেই চ্যানেলটা বাচ্চা জন্মগ্রহণের পর পর এটা বন্ধ হয়ে যায় আচ্ছা কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে ওই চ্যানেলটা বন্ধ হয় না তো এটাও একটা যে হার্টের বাইরে কিন্তু হার্টের সাথে কানেকশনটা এখন এই বিষয়টিকে আসলে গর্ভাবস্থায় যখন থাকে মা তখন কি জানাটা পসিবল কি হ্যাঁ এটা ভালো প্রশ্ন করেছেন এটা সম্ভব এটাকে বলে আপনার আপনার ইকোকার্ডিওগ্রাফি যেটা আমাদের আমরা হার্ট দেখি অ্যাডাল্টদের ফিটাল ইকোকার্ডিওগ্রাফি এখন আছে এবং আমাদের দেশে এটা হয় যে আমরা ই করেই বাচ্চা পেটে থাকা তবে আপনার এই হার্টটা ডেভেলপমেন্ট কিন্তু হয় অ্যারাউন্ড তিন মাস 
সেটা পরে বোঝা যায় যে একটা হার্ট ডেভেলপ হচ্ছে তার মানে আপনার কোনো অ্যানোমেলি হচ্ছে কিনা তিন মাসের পরে আপনি ওই ফিটালিকো করে করে বুঝতে পারবেন এবং আমাদের দেশে এখনো শুরু হয় নাই কোনো কোনো দেশে ওই গর্ভাবস্থায় ওই বাচ্চার যে ডিফেক্ট ওইটা ঠিক করারও পদ্ধতি আছে এটাও আছে যে স্যার এবার একটু জানতে যাব যে আমরা যে রকমটা অনেক মানুষের মনে এরকম কনসেপশন থাকে যে হৃদযন্ত্র আপনি যেটিকে হৃদযন্ত্র আখাইতে করলেন সেটি মূলত বাম পাশে থাকে তো আমরা যদি হার্টের অ্যানাটমি আমরা যদি যেহেতু আমরা জানি আমরা যে রকমটা জানি হৃদযন্ত্রটা মূলত স্টার নাম বরাবরই থাকে যার বেশিরভাগ অংশই বাম দিকে থাকে কিছুটা অংশ ডান পাশে থাকে তো যখন ডান পাশে ব্যথা হয় মানুষ সেটি অ্যান্টি আলসারেন ড্রাগ খেয়ে সেটি রিকভার করার চেষ্টা করি সেটি কতটা আসলে রেলিভেন্ট না বুকের ব্যথা যেটা হৃদরোগ হৃদ রোগের কারণে হয়ে থাকে যে বুকের ব্যথা সেটা কিন্তু আপনার কি বলা যায় মধ্য বুকে সেন্ট্রাল চেস্টে হতে পারে বাম দিকে হতে পারে ডান দিকে হতে পারে গলায় হতে পারে এমন কি এই নিচের চোয়ালও এটা ব্যথা হয় বা চেপে আসে সিন সিন ভাব পিঠে যায় ব্যথা কাজে আপনার হৃদ হৃদযন্ত্রের কারণে যে বুকের ব্যথা এটা কিন্তু আপনি বলতে পারবেন না যে শুধু বাম দিকেই হবে বা মধ্য বুকে হবে আর একটা হলো যে আপনার বাম হাত দিয়ে চলে আসে ব্যথাটা হ্যাঁ অনেকে ডান হাত দিয়ে আসে এগুলি তো আপনার আমাদের যে নার্ভের কানেকশন আছে হার্টের সাথে কেন্দ্রীয় যে নার্ভাস সিস্টেমের এই কারণে কিন্তু এই ঘটনাগুলি হয় মানে এক জায়গার ব্যথা ও নার্ভের কারণে আরও জায়গায় অনুভূত হয় কাজে আপনার ডান দিকের ব্যথা হাটের না এটা বলা যাবে না কিন্তু ও এটা আপনি কখন ঠিক করবেন এটা এখানে মধ্যে বলে ফেলতে পারি যার বুকের ব্যথা হয়েছে সে যদি এমন কারো হয় যে সে খুব হাই রিস্কের লোক হাই রিস্ক বলতে কি সে চল্লিশ শুদ্ধ একজন ব্যক্তি ব্যক্তি মানে পুরুষ মানুষ সে ধূমপান করে তার তো ডায়াবেটিসও আছে আমি জানি তার যখন বুক ব্যথা হবে তখন কিন্তু আপনি যেখানেই হোক বুকের ব্যথাটা এ টিপিক্যাল বলি না আমরা ডান দিকে হয়েছে অথবা না একটু পিঠের দিকে হয়েছে কিন্তু এই ধরনের লোকের যা রিস্ক আছে যা তার যখন এই ধরনের হবে আমরা কিন্তু আগে ধরে নিব তার হৃদ হৃদরোগের কারণেই হচ্ছে বুকের ব্যথা ওটাকে রুল আউট করার পরে আমরা বলবো না এটা আপনার পেটের কারণে হচ্ছে হাড়ের কারণে হচ্ছে মাংস বেশি কেন এটা প্রশ্নটা আসে এই জন্যে আসে যদিও হৃদরোগের কারণে বুকের ব্যথার আনুপাতিক হার কিন্তু খুব কম অন্য কারণেই বুকের ব্যথা বেশি হয় কিন্তু এই হৃদরোগের কারণে বুকের ব্যথাটা খুব মারাত্মক এবং তার চিকিৎসা যদি আমরা দুই তিন ঘন্টার মধ্যে আমাদের কিছু চিকিৎসা আছে যদি আমরা নিতে পারি তাহলে সে অলমোস্ট কমপ্লিটলি ভালো হয়ে যেতে পারে আর যদি আমরা চিকিৎসা অবহেলা করি তার একটা মৃত্যু আশঙ্কা থাকে উন্নত দেশগুলিতেও আপনার পাঁচজনের একজন অথবা চারজনের একজন হাসপাতালে পৌঁছানোর আগেই কিন্তু মারা যায় মারা যায় সেই জন্যে আমরা এতটা চিন্তা করি সেই প্রসঙ্গ ধরে একটু জানতে চাইবো যে এই যে ব্যথা অনুভূত হওয়ার ব্যাপারটি বললেন আপনি সেই ব্যথাটার আসলে ডিউরেশনটা কতটুকু থাকে বা কীরকম ব্যথা হয় পেনটার ধরনটা কেমন থাকে আচ্ছা এই প্রশ্নটা আপনার দুইটা ব্যাপার আছে একটা হলো যে হৃদরোগের রক্তনালীগুলি শুরু হয়ে যাওয়ার জন্য যে ব্যথা সেটা একটা ব্যাপার সেটা হলো আপনার পরিশ্রমের সাথে হয় একজন রুগী এসে আমাকে যদি বলে যে আমি বাজারে যেতে আগে পারতাম এখন যেতে গেলে কিন্তু একটু বুকে ব্যথা না শুধু বুকে কেমন লাগছে বুকে চাপ লাগছে খারাপ লাগছে এই ধরনের শব্দ যদি ব্যবহার করে তাহলে এটা আমরা হৃদরোগের কারণে বুকের ব্যথা হচ্ছে ধরে নিতে পারি তার মানে বুকের ব্যথাটা হয়তো হতে হবে পরিশ্রমের সাথে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গিয়ে আগে তো আমি তিন তালা চার তালা উঠতে পারতাম এখন দো তালা উঠতে পারি না এই ধরনের টিপ এটা হলো একদম টিপিক্যাল একটা বর্ণনা এটা সব সময় কিন্তু সব রুগী এইভাবে আসবে না তবুও আর আপনি যেটা বলেন ধরো এইটা হলো এক ধরন তার মানে তার রক্তনালী শুরু হয়ে গেছে এবং তার যথাযথভাবে হার্ট রক্ত পাচ্ছে না আচ্ছা এটার চিকিৎসা এক রকম আমরা ওষুধপত্র দিয়ে আমরা চিকিৎসা করব আরও রকমের যেটা বুকের ব্যথা হঠাৎ করে যেটা আমরা অনেক সময় পাই এমার্জেন্সিতে চলে আসে যে রুগীগুলি প্রচণ্ড বুকে ব্যথা তার সাথে তার মনে হচ্ছে সে বাঁচবে না খুব ঘাম ঘাম হচ্ছে সে কিন্তু খুব পরিশ্রমের থেকে হয় নাই এটা সে অফিসে গিয়েছিল অথবা সে কোথাও কাজ করছিল হঠাৎ করে এটা শুরু হয়েছে এটাও কিন্তু হার্টের ব্যথা 
এইটা ডিউরেশন আপনার এটা সাধারণত দেখা যায় 10 15 মিনিট পর্যন্ত থাকে অথবা চিকিৎসা না হওয়া পর্যন্ত থাকতেই থাকে স্যার আমরা অনেক সময় দেখে থাকি যে বুকে তীব্র ব্যথা হচ্ছে সেই সাথে প্রচন্ড ঘাম হচ্ছে আপনি সিম্পটমস গুলো কিছুক্ষণ আগে যেরকমটা বলছিলেন সেই ক্ষেত্রে ঠিক কত সময়ের মধ্যে রোগীকে হসপিটালাইজড করা উচিত যেটিকে আমরা গোল্ডেন আওয়ার বলে আখ্যায়িত করে থাকি আমাদের একটা এই আছে স্লোগানের মতে এই যে টাইম ইজ মাসন টাইম ইজ মানে হার্টের হার্ট অ্যাটাকের রোগীদের প্রতি মিনিটের দাম আছে তো আমরা দুই থেকে তিন ঘন্টার মধ্যে যদি রোগী এমন জায়গায় যেতে পারে উপস্থিত হতে পারে যেখানে নাকি আমরা ওনার সাথে সাথে ওনার রক্ত নালীগুলিকে পরীক্ষার জন্য অ্যানজিওগ্রাম করব এবং ব্লকটা দেখে ব্লক তো হবেই হার্ট অ্যাটাক হয়েছে মানে তার একশত ভাগ কোনো রক্ত নালী ব্লক হয়ে গেছে আমরা সেই রক্ত নালীগুলিকে দেখে ওই ব্লকটাকে দেখে ওখানে যদি আমরা বেলুন এবং রিং লাগিয়ে দিতে পারি স্ট্যান্টিং করা সেটা হলে রুগীর কিন্তু সর্বোত্তম চিকিৎসা হয়ে গেল মানে একটা ব্লক ডেভেলপ করতেছিল মাসলসটা নষ্ট হচ্ছিল আমরা ওইটাকে রিভার্স করে দিলাম কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি তো এটা খুব কম ক্ষেত্রে সম্ভব্য আমাদের ওই রকম হাসপাতালের সংখ্যা আমাদের যে খুব বেশি তা নয় আর একটা হলো যানজটের কারণে রুগীও যেতে পারবে না রুগী অনেক সময় বুঝতে পারে না নানা রকমের ফ্যাক্টর কাজ করে এর বাইরেও আমাদের একটা চিকিৎসা আছে আমরা যদি ধরেন বারো ঘন্টা এর মধ্যে যদি এই রুগী একজন ডাক্তারের কাছে এসে উপস্থিত হয় আপনার একদম যে হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ হতে হবে তা না হলে হয় ইন্টারনিস্ট আমাদের যে মেডিকেল বিশেষজ্ঞ যারা আছেন এটা তো উপজেলা লেভেল পর্যন্ত আছে সেইখানে আমাদের এক বিশেষ ধরনের ওষুধ আমাদের শিরার মধ্যে দিয়ে দিয়ে দিতে পারি যেটার দ্বারা ওই রক্ত যে জমাট বেঁধে গেছে ওটাকে লাইসিস করে দিতে পারে ওটাকে গলে দিতে পারে বা অপসরণ করে দিতে পারে সেটাও কিন্তু একটা অন্তত ষাট পঁয়ষট্টি পার্সেন্ট লোকের ক্ষেত্রে এটা দিয়ে কিন্তু তার রক্ত চলাচল আবার শুরু হয়ে যায় কাজে আমাদের এটা খেয়াল রাখতে হবে যে আমাদের প্রথমেই খেয়াল করব যে আমি কি তাকে দুই ঘন্টার মধ্যে ওই রকম একটা হাসপাতালে নিতে পারবো বা রুগী খেয়াল করবে যাইতে পারবো না পারবো না তখন তাকে ওই চিকিৎসা নেওয়ার জন্য যাইতে হবে এটা আমার মনে হয় যে ডিস্ট্রিক্ট হাসপাতালে তো বটেই উপজেলা অনেক হাসপাতালে হয়তো দেওয়া সম্ভব হবে এইটা ওই হার্ট অ্যাটাকের রুগীদের জন্য একটা বড় উপকার তবে একটা জিনিস না বললেই নয় হার্ট অ্যাটাক হয়েছে এটা যদি আমার খুব মোটামুটি নিশ্চিত আমি নিশ্চিত হইতে হইতে অনেক কিছু করতে হয় নিশ মোটামুটি যদি নিশ্চিত হই তাইলে আমরা সাথে সাথে যদি রক্ত তরল হওয়ার যে ওষুধ যেটা অ্যাসপিরিড আর একটা ক্লোপিডোগ্রিড আরও কিছু কিছু ওষুধ আছে এগুলি আমরা কিন্তু উৎসাহ দেই যে যে কোনো রুগী অ্যাসপিন তো আপনার গ্রামের বাজারে বোধ হয় পাওয়া যায় আগে তো এটা ব্যথার ওষুধ ছিল আমরা যদি তিনশো মিলিগ্রাম অ্যাসপিরিন আর তিনশো মিলিগ্রাম ক্লোপিডোগ্রিল একসাথে খেয়ে ফেলি এবং এটা যদি দেখা যায় যে না ওনার তো হার্ট অ্যাটাক না তা তো ক্ষতি নেই কিন্তু উপকার হবে ক্ষতি হবে না জি স্যার আপনি যেরকম স্ট্যান্ডের বিষয়টি আনলেন সেই সাথে এই যে রিং পরানো স্ট্যান্ড বসানো বা বাইপাসের মতো যেসব বিষয়গুলো আমাদের সাধারণ দর্শকরাও সেই শব্দগুলোর সাথে পরিচিত তো এই বিষয়গুলো নিয়ে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট যদি আমাদের সামনে তুলে ধরতেন কিছু আমাদের দেশে তো সারা দেশে এই মুহূর্তে আমার মনে হয় যে পঞ্চাশটা থেকে ষাটটা ক্যাথ ল্যাব ক্যাথ ল্যাব যেখানে নাকি আমাদের অ্যানজিওগ্রাম এবং রিং লাগানো হয় আমাদের আছে কাজেই মানে যদি আপনার দশ বছর আগের কথা কল ই করেন কম্পেয়ার করেন তুলনা করেন তাহলে আমরা অনেক অগ্রসর হয়েছি আর যদি আমাদের জনসংখ্যার কথা চিন্তা করি তাইলে কিন্তু আমাদের অনেক দূর যেতে হবে তো কাজে এইটা কিন্তু ব্যবস্থা আছে আপনি জানেন যে শুধু ঢাকা শহরে না চট্টগ্রাম মোমেনসিং বরিশাল রংপুর বগুড়া দিনাজপুর সিলেট সব জায়গাতে মানে সব জায়গাতে মানে অনেক জায়গাতেই বিশেষ করে খুলনাতে বড় বড় শহরগুলিতে কিন্তু এই ব্যবস্থা আছে যেখানে আপনি অ্যানজিওগ্রাম করতে পারবেন এবং আপনার হার্টের রিং লাগবে কি না এটা ঠিক করতে পারবেন মনে রাখা দরকার যে রিং লাগানো বা সার্জারি এইটাই কিন্তু মূল চিকিৎসা নয় মূল চিকিৎসা হইল আপনার জীবনাচার লাইফ স্টাইল চেঞ্জ লাইফ স্টাইল মডিফিকেশন ডায়েট ডায়েট একটা ফ্যাক্টর লাইফ স্টাইল চেঞ্জ এইটা হইল ফাউন্ডেশন হৃদরোগের করোনার হৃদরোগের ফাউন্ডেশন এটা তার উপরে হইল কিছু ওষুধ ওষুধ থাকে স্যার এই ওষুধের প্রসঙ্গে আমি তার উপরে হইলো কিন্তু আপনার এই জ্যানজোগ্রাম করব না অ্যানজোপ্লাস্টি করব কাজে এটা মনে রাখতে হবে প্রথম ধাপ কিন্তু আমার জীবনাচরণ লাইফ স্টাইল চেঞ্জ তারপরের ধাপ হইলো আমার মেডিক্যাল থেরাপি 
আমরা অনেক সময় বাইপাস করে যাই আর কি আমার বুকে ব্যথা হচ্ছে আমরা এনজিওগ্রাম করতে চাই না এই এই এগুলো করতে হবে ভালো থাকতে হলে করতে হবে আমরা এনজিওপ্লাস্টির পরে বা বাইপাস সার্জারির পরেও কিন্তু এটা বলবো যে আপনি কিন্তু জীবন আচরণ আমরা যা বলি এটা মানেন আর ওটা হলো ওষুধপত্র খান জি স্যার ওষুধপত্রের প্রসঙ্গে আসছিলাম যে অনেকের এরকম ধারণা থাকে যে এই যে হার্ট ডিজিজ হলে ওষুধ খেলে একবার শুরু করলে তা সারা জীবনের জন্য খেয়ে যেতে হবে তো সেই বিষয়গুলো নিয়ে কি বলবেন যেটা করোনারি হৃদরোগ যেটা রক্তনালি শুরু হয়ে যাওয়া বা এই রক্তনালি ব্লক হওয়ার যে হৃদরোগ এইটার ওষুধ যে কয়েকটা ওষুধ আছে যেগুলি আপনাকে একদম দীর্ঘমেয়াদে খেতে হবে আপনি ধরে নিতে পারেন সারা জীবনে কারণ হার্ট হলো সবচেয়ে ব্যস্ত অর্গান বডি আপনি খেয়াল করছেন আর কোনো ও হার্ট কিন্তু ওই যে জন্মের থেকে পাম্প করছে করেই যাচ্ছে কিন্তু ও বন্ধ হওয়া মানে হলো আপনার জীবনের ইতি টানা আর কি কাজে তাকে ঠিক রাখতে হলে আপনাকে তার যত্ন ওই যে যেটা বলছে যে নো নো হার্ট তাকে তোমার হার্টকে জানো এইটা করতে হবে যত্ন নিতে হবে যত্ন নিতে হলে যার একবার হৃদরোগ হয়েছে অথবা হৃদরোগ হওয়ার আশঙ্কা আছে ঝুঁকিতে আছে তাকে কিন্তু আপনি মোটামুটি সারা জীবন কি ওষুধ খেতে হবে এটা পরিবর্তনশীল আচ্ছা এটা অনেকে আবার মনে করে যে এই যে আমাকে এই ওষুধটা বলছে সারা জীবন এটা কথাটা ঠিক নয় কিছু ওষুধ লম্বা সময় খেতে হবে কি খেতে হবে এটা একজন বিশেষজ্ঞ মাঝে মাঝে ঠিক করবে কারণ আপনি জানেন যে ওষুধও কিন্তু নতুন নতুন ওষুধ আমাদের ডেভেলপ হচ্ছে কাজেই একই ওষুধ খেতে হবে তা না কিন্তু ওষুধ আপনি খেতে হবে ঠিক রাখা আচ্ছা আচ্ছা স্যার এবার হচ্ছে একটু খাদ্যাভ্যাসের দিকে চলে আসি স্যার আমরা যেরকম হচ্ছে অনেক আগে থেকে শুনে আসতাম যে চর্বি জাতীয় খাবার গরু মাংস খাসি মাংস এগুলো সারা জীবনের জন্য বন্ধ করে দিতে হবে একজন হৃদরোগের আক্রান্ত একজন রোগীর ক্ষেত্রে তো এই বিষয়গুলো নিয়ে কি বলবেন আপনি এটাকে মিথ আর কি এটা মিথ চলে আসছে এটা মিথ জি এটা কিন্তু সঠিক নয় হ্যাঁ আমি আজকেও বোধ হয় দেখছিলাম ল্যান্ডসেটে বের হয়েছে যে ভেজিটেরিয়ান ডায়েটের যে কম্পোজিশন এতে হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়ায় আচ্ছা মানে আপনার কম্পোজিশন অফ ফুড বুঝছেন খাদ্য সুষম খাদ্য হইলো আপনার স্বাস্থ্যের জন্য ভালো আপনার গরুর মাংস খাসির মাংস এগুলি এগুলি অতটা গণার মধ্যে না গণার মধ্যে হইলো আপনি কতটুকু কার্বোহাইড্রেট কতটুকু ফ্যাট কতটুকু আপনি যদি ফ্যাট বন্ধ করে অনেকে যেটা আপনি বললেন যে আমি খাই না আমার রুগীরা আমাকে শিখায় যে আমি তো খাই না আমি আমি তো বলি নাই তবুও বলে যে আমি খাই না দেখা গেছে যে টোটাল ফ্যাট অ্যান্ড টোটাল কোলেস্ট্রল ডায়েটের মধ্যে এইটা কিন্তু সরাসরি হৃদরোগের কোনো কারণ নয় বুঝতে পারছেন কারণ কি কার্বোহাইড্রেট তো ইজিলি ই হয় আমাদের শরীরে অ্যাবজর্ব হয় এবং এই কার্বোহাইড্রেটটা আবার লিভারের মধ্যে এটা কোলেস্ট্রলে রূপান্তরিত হয় কাজে কার্বোহাইড্রেট যে আমরা বেশি খাই এটা খেয়াল করি না ভাত খাই অথবা চিনি মিষ্টি আলু আমাদের দেশের পরিপ্রেক্ষিতে আমি কথাটা বলতেছি এটা হলো আমাদের জন্য ক্ষতিকারক আমাদের এইটা কমাইতে হবে আর আমরা যদি বাংলাদেশের খা বাঙালি খাদ্যাভ্যাস বলি কি খাই আমরা ভাত মাছ সবজি ডাল নাকি মাংস কিন্তু আমাদের ওই মানে গ্রামগঞ্জে এখনও ঘটা করেই খাওয়া হয় সপ্তাহে একদিন খাই কিনে সন্দেহ ওটার উপরে ই আরোপ করা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা আমি কোনো যুক্তি খুঁজে পাই না মানে আমরা স্টার্ভ করি আমরা খাই না খেয়ে আসি আমাদের রোগ যদি হয় পুষ্টির অভাবে হবে এবং এই জানেন এই আমার এত দিনের অভিজ্ঞতা আমি বলি এই পুষ্টির অভাবে কিন্তু লোকটা আপনার ই ভালারেবল হয় আপনার রোগে আক্রান্ত হয় আমি বলি যে আমরা যে ডাক্তার আমরা যে ওষুধ দিই আমরা কিসের জন্য দিই আপনাকে আমরা সাপোর্ট দিই করি আপনি নিজেই যদি এই একজন দুর্বল লোক হন আমার এই ওষুধে কাজ হবে না তাহলে কি করতে হবে দুর্বল লোক হ্যাঁ আপনাকে খেতে হবে ডিম দুধ মাংস বেশি হ্যাঁ কখন কখনো যদি আমরা কিছু রেস্ট্রিক করি যেমন ডায়াবেটিক রোগীদের আমরা রেস্ট্রিক করি চিনি মিষ্টি খাবেন না ভাই তাহলে ওটা খাওয়া যাবে না আবার কিডনি রোগীদের জন্য আমিষ একটা আমাদেরকে ই করতে হয় কমায় খেতে বলতে হয় আমি তো এই দুটো জায়গা ছাড়া আর কোথাও দেখি না অন্তত আমি হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ হিসাবে আমি রোগীদের বলি যে আপনার যা ইচ্ছা তাই খাবেন আচ্ছা পরিমিত পরিমাণ খাবেন আমি যদি রেড মিট বাটার তারপর কি এগুলি সব ওয়েস্টার্নের লিটারেচার থেকে ধার করা ওরা তো স্টেক খায় ওরা কিন্তু মানে ইটা রেড মিটটা ওদের একটা খুব প্রয়োজনীয় একদম ডিশ আর কি এটা রেগুলার ডিশ আমাদের কাছে ওইটা একটা শৌখিনতা কাজে এটা আমার মনে হয় এটা আমরা খুব বেশি 
এই খাদ্যাভাসের কথা মানে বেশি করে প্রচার করে ফেলছি ভুলটা আমার কাছে বলতে হবে লবণ কম খেতে হবে আর সল্ট এন্ড সুগার আচ্ছা মানে সুগার বলতে কার্বোহাইড্রেট এটা কমাই দেন जीवन आचरण अंश हिसाब से स्कूले जाटे जा বাহন ব্যবহার করেন না তো যদি অনেক দূর হয় অর্ধেক বাহন ব্যবহার করেন অর্ধেক হাঁটেন আর একটা হলো যে আপনি সকাল বিকাল দুপুর রাত ওই আমরা আগে যে সকালে এই হাঁটতে হবে ওই যে ফজরের নামাজ পরে বেরোতে হবে এগুলি কিন্তু আসলে ঠিক না রোগীরা কিন্তু মানে না কারণ কেউ এত শৃঙ্খলা মানে শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনে যায় না বুঝছে আপনি দেখেন যেতে চায় না আপনি তাকে জীবনের অংশ হিসাবে এক্সারসাইজটা নিয়ে যান আর একটু হলো আজকাল ওই যে লিফ্ট এত বেশি হয়েছে যে সবাই দোতলা তেতলা চারতলা লিফ্টে অন্তত এটা তো আমরা বলতে পারি যে আপনি চারতলা পর্যন্ত আপনি লিফ্টে উঠেন না আপনি হেঁটে উঠেন হ্যাঁ যদি কারো অসুবিধা পায় আর অসুবিধা থাকে সেটা অন্য কথা এগুলি আমি বলি যে একটা হলো যে কোনো সময় আপনি হাঁটতে পারবেন আরেকটা আমি বলি যে যে কোনো পরিমাণ হাঁটতে পারবেন অনেকে বলে না যে আধা ঘন্টা আমাদের প্রেসক্রিপশন অনেক সময় থাকে প্রতিদিন অন্তত আধা ঘন্টা হাঁটবেন কিন্তু আমি রুগীদের এনকারেজ করি অনেকে বলে আধা ঘন্টা আমি যদি আপনি কালকের থেকে আপনি পাঁচ মিনিট হেঁটে তারপরের সপ্তাহে আপনি দশ মিনিট হেঁটে দেখবেন যে আপনি আরও হাঁটতে পারতেছেন এটা বিশেষ করে ওই যে গ্রামের মহিলারা ওরা ওরা কিন্তু এটা খুব বলে যে এটা তো আমি তো এত হাঁটতে পারবো না আচ্ছা তবু হাঁটেন কতটুকু হাঁটেন হাঁটেন এই এইটা এটা আমার মনে হয় যে এই এক্সারসাইজ সম্বন্ধে এটাই যারা ইয়াং তারা খেলাধুলা করবে জিমে যাবে সেটা অন্য কথা সেটা এনকারেজ করা যায় যারা টিনেজার্স তারা তারা যাক কিন্তু আমাদের আম জনতার জন্য আমি বলবো যে আপনি যেখানে পারেন সেখানে আপনার ফিজিক্যাল চালু রাখতে হবে স্যার বিশ্রাম ঘুম এই বিষয়গুলো আসলে হৃদরোগের ক্ষেত্রে কতটা উপকারী खराब जिन स्ट्रेस तो डेके आनी बेसिभाग समय करते हृदरोग अवश्य जो দেখা গেছে যে যারা স্ট্রেসফুল জীবনযাপন করে তাদের আগেই হৃদরোগ হয় এবং এই হৃদরোগটা মর্মান্তিক হয় এবং স্ট্রেস ফ্রি কি থাকা যায় থাকা যায় কিন্তু আপনার আকাঙ্ক্ষা বা উৎসটা একটু কমে আনা আর কি হ্যাঁ সবাই এত বেশি স্ট্রেস নিয়ে চলে যে তাদের হৃদরোগ দেখেন বেশ কিছু সেলিব্রিটিদের দেখবেন যে আর্লি এই যে হার্ট অ্যাটাক দেখেন তার একটা বড় কারণ সেলিব্রিটিদের তো একটু উপরে থাকার সব সময় যে প্রথম হওয়ার তো আমাদের প্রফেশনাল লাইফেও দেখা যায় যে প্রথম হওয়ার একটা ই এইটা একটু কমে আনতে হবে এটা সোশ্যাল ই ব্যাপার সোসাইটিকে এটা ই করতে হবে যে এত র্যাট রেসিং আসলে ঠিক না স্যার উচ্চ রক্তচাপের কথা বলছিলেন কিছু ক্ষণ আগে আমাদের কিছুক্ষণ আগে মিতের একটা কথা চলে আসছিল আমরা যেরকমটা অনেকে এরকম কনসেপশান থাকে যে যখন প্রেশার বেড়ে যায় তখন তেতুল খেলে প্রেশার নেমে যায় বা প্রেশার যখন কমে যায় সেক্ষেত্রে ডিম খেলে প্রেশার বেড়ে যায় তো এই সব প্রসঙ্গগুলোতে আসলে কি বলবেন না আপনার এই প্রশ্নের সাথে আমারও একটা অবজারভেশন মানে রুগী এসে বলে কি যে কোরবানের সময় অনেক মাংস খেয়েছিলাম তো বেশি বেড়ে গেছে তখন আমি বলি যে যারা মাংস খায় না মানে আমাদের প্রতিবেশী দেশে মনে করেন ওখানে তো ভেজিটেরিয়ানের সঙ্গে ওখানে প্রেশারের যে হাই প্রেশারের যে পরিসংখ্যান আর আমাদের দেশে পরিসংখ্যান কিন্তু এক তাহলে তো ওদের দেশে প্রেশার হতো না তো ওরা কিছু বলে না এটার উত্তর তাদের কাছে নাই বুঝতে পারছেন কাজেই আপনি যে প্রশ্নটা করেছিলেন যে মিথ যেটা আবার খুব কিভাবে জানি 
ধরেন ওই কুষ্টিয়ার লোকও জানে আবার কুমিল্লার লোকও জানে আমি জানি না ওখানে মিটিং হয় কি না রোগীরা একই ধরনের কথা বলে বিভিন্ন জায়গা থেকে এসে কাজে আমি বলি শুনেন এভিডেন্স মানে প্রমাণ সহজে চিকিৎসা যেই চিকিৎসায় বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নাই সেই চিকিৎসা আল্লাহর রাস্তে করবেন না আমি নাম বলবো না কোনো কোনো কেন্দ্রে বলা হয় যে আপনি ওষুধপত্র লাগবে না অ্যানজিওগ্রাম লাগবে না স্ট্যান্ডিং করতে লাগবে না আপনি খাবার দিয়ে আপনি চিকিৎসা হবে আচ্ছা ঠিক আছে কিন্তু এটা কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নাই আর ব্যাপারটা কি ঘটে জানেন রোগটাকে আমরা আরও খারাপের দিকে যেতে দিই ওর তো কাজ হয় না কিন্তু ওর শব্দটা হলো প্লাসিবো এফেক্ট হয় প্লাসিবো এফেক্ট হলো মানে আপনি যদি কাউকে পানীয় খাওয়ান ওষুধ বলে দেখা গেছে টোয়েন্টি পারসেন্ট টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট লোক ভালো থাকে যে প্লাসিবো এফেক্ট তো ওই কেন্দ্রে হয়তো ওই প্লাসিবো এফেক্ট হয় যে তরকারি এইভাবে রানতে সে মশলা দিচ্ছে না ইত্যাদি ইত্যাদি কিন্তু আলটিমেটলি কি হয় জানেন ওই লোকের যে চিকিৎসাটা যত আগে করলে ভালো হতো ও আসে হলো খুব অ্যাডভান্স ক্যান্সারের রুগীদের মতো অনেকটা ক্যান্সারের বিভিন্ন রাস্তাঘাটে ক্যান্সারের চিকিৎসা আসে না কিন্তু তাতে হয় কি রুগীদেরকে খারাপের দিকে নিয়ে যায় এটা কিন্তু এটা কি বলবো আমি এটা এক ধরনের অবরোধ না কে আমরা রুগীদেরকে ভুল ধারণা দিই সেই জন্যেই আপনি এটা খেলে তেঁতুল খেলে কমে কেনা মাংস খেলে বাড়ে কেনা ডিম খেলে প্রেশার ঠিক থাকে মানে প্রেশার কম থাকলে বেড়ে যায় কিনা এগুলি কিন্তু কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নাই কাজে এটা আমরা বলবো না এই কথাটা যেটা হয় আচ্ছা স্যার সেই প্রসঙ্গ ধরে আর একটু জানতে চাইব এটি আমাদের সর্বশেষ প্রশ্ন সেটি হচ্ছে অনেকের এরকম ধারণা থাকে যে দুপুরে ঘুমের সাথে কোলেস্টেরলের একটা রিলেশন আসলে আছে তো সেটি কি আদৌ রেলিভেন্ট কি না আমার জানা নাই আমার জানা নাই যে ওটা অবেসিটির একটা অংশ হতে পারে অবেসিটির কারণ কিন্তু অবেস পার্সন মাত্রই যে রক্তের কোলেস্টেরল বেশি থাকবে তা না কিন্তু অনেকে মনে করে যে শরীরের যে চর্বি শরীরের বাহ্যিক যে চর্বি এইটার সাথে রক্তের চর্বি বা রক্তের কোলেস্টেরলের কোনো সম্পর্ক নাই কিন্তু হ্যাঁ কারণ একদম অনেকে বলে আমি এত মানে ওজন কম আমার হ্যাংলা পাতলা তাইলেও আমার এত কোলেস্টেরল মানে দুইটার মধ্যে আসলে সম্পর্ক নাই কোলেস্টেরলটা শরীরের ভিতরে একটা মেটাবলিক পাথওয়ে দিয়ে তৈরি হচ্ছে আর বাইরের যে চর্বি এটা হলো আপনি যত বেশি ক্যালোরি খান সেই ক্যালোরিটা কোথায় যে জমবে সেই ক্যালোরিটা যে জমে ফ্যাটের টিস্যুতে ওই ফ্যাটগুলি আপনার পেটে হোক পায়ে হোক বিভিন্ন জায়গায় জমে জমে আপনার স্থূলতাটাকে বাড়িয়ে দেয় আচ্ছা আচ্ছা অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার আপনার মাধ্যমে আমরা অনেক কিছু জানতে পেরেছি পরবর্তীতে সুযোগ হলে আবারও আপনার কাছ থেকে জানবো আচ্ছা ঠিক আছে ধন্যবাদ আপনাকে দর্শক আপনাদেরও অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে এতক্ষণ থাকার জন্য আমি জানি এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আপনারা হৃদযন্ত্র সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পেরেছেন আর আপনারা জানলেই আমরা আমাদের সার্থকতা খুঁজে পাবো আপনাদের জন্য অনেক অনেক শুভকামনা জানিয়ে আজকের মতো এখানেই শেষ করছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এটি নিউজের সাথেই থাকবেন